A trader makes 20% profit in selling a washing machine at 12,000 rupees. How much would he have invested in the machine? During US sale, it price reduced by 1,200 rupees. Is the sale now at a profit or loss? What is the percent? And the other ഒരു ട്രേഡർ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനെ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് വിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീനിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എത്രയായിരിക്കും എന്നാൽ ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ സമയത്ത് അയാൾ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീനിന് പ്രൈസ് ഒരു ട്വൽ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ സെയിലിൽ പ്രോഫിറ്റാണോ ലോസാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റിൽ പെർസെൻറ്റേജിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ന്യൂ ഇയറിന് മുമ്പുള്ള കേസ് നോക്കാം ന്യൂ ഇയറിന് മുമ്പ് എത്രയായിരുന്നു ട്രേഡർ മേക്സ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ സെല്ലിംഗ് വാഷിംഗ് മെഷീനെ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ന്യൂ ഇയറിന് മുമ്പ് സെയിൽ പ്രൈസ് എത്രയായിരുന്നു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് സെയിൽ പ്രൈസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പിന്നെ എന്താണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് കൂടിയുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് വന്നാൽ എന്താണ് സെയിൽ പ്രൈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് ആണ് എത്രയാണ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണല്ലോ സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ഹിയർ സെയിൽ പ്രൈസ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ഈ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ പ്രൈസ് ആണ് കാരണം ഓസൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ സെല്ലിംഗ് എ വാഷിംഗ് മെഷീൻ അറ്റ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ അത് സെയിൽ പ്രൈസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെയിൽ പ്രൈസിന് പകരം ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സോ ദിസ് ബിക്കം ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പകരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം ഏതൊരു നമ്പറിനെയും വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആ നമ്പർ തന്നെയാണ് വരുന്നത് സോ ദിസ് ബിക്കം ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈ രണ്ട് ടേമിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പുറത്തെടുക്കാം സോ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമുക്ക് ഈ വണ്ണിനെ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബൈ വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വണ്ണിന് ഏത് നമ്പറിനെയും ബൈ വൺ ചെയ്താൽ ആ നമ്പർ തന്നെയാണ് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബൈ വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സോ ദിസ് ബിക്കം ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഈ സമ്മ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ അഡീഷനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതേപോലെ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് സോ ദിസ് ബിക്കം ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനു വേണ്ടി ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റിയെ ഇക്വൽ ട്വൻറ്റി അപ്പുറത്തെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ആകും ബൈ ഹൺഡ്രഡിനെ ഇക്വൽ ട്വൻറ്റി അപ്പുറത്തെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആകും സോ ദിസ് ബിക്കം ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ന്യൂമറേറ്ററുള്ള ഈ വൺ സീറോയും ഡിനോമിനേറ്ററുള്ള വൺ സീറോയും കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് സോ ദിസ് ബിക്കർ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സോ ഈ സെയിലിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് അതായത് ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഡ്യൂറിങ് ന്യൂ ഇയർ എന്ന കേസ് നോക്കാം ഡ്യൂറിങ് ന്യൂ ഇയറിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈസ് പ്രൈസ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ആദ്യം വിറ്റിരുന്നത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിനായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരു വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കുറച്ചിട്ടാണ് അയാൾ ഇപ്പോൾ വിൽക്കുന്നത് സോ യുവർ സെയിൽ പ്രൈസ് ഈസ്
ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് എത്ര എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് പക്ഷേ ഇത് പേഴ്സൻ്റിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പേഴ്സൻ്റിൽ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ ഇക്വേഷന് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോഫിറ്റ് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ദിസ് ബിക്കം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂമറേറ്റർ ഉള്ള ഈ രണ്ട് സീറോയും ഡിനോമിനേറ്റർ ഉള്ള രണ്ട് സീറോയും കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇവിടെയും ന്യൂമറേറ്റർ ഉള്ള രണ്ട് സീറോയും ഡിനോമിനേറ്റർ ഉള്ള രണ്ട് സീറോയും കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വൺ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ആണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന സെക്ഷൻ നോക്കാം ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് പ്രൈസ് ആഫ്റ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റെഗുലർ പ്രൈസ് മൈനസ് ഡിസ്കൗണ്ട് വാല്യൂ അതായത് ഒരു സെയിലിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സെയിലിൽ പ്രൈസ് ആഫ്റ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് അതായത് ആ സെയിലിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർ പ്രൈസ് മൈനസ് ഡിസ്കൗണ്ട് വാല്യൂ ആണ് അതായത് റെഗുലർ പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ പ്രൈസ് ആ ഡിസ്കൗണ്ട് വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എമൗണ്ട് അപ്പോൾ റെഗുലർ പ്രൈസിൽ നിന്നും ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് പ്രൈസ് ആഫ്റ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് വാല്യൂ കാണാൻ മറ്റൊരു ഇക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് വാല്യൂ ഇസിക്കൽ ടു റെഗുലർ പ്രൈസ് ഇൻ ടു ഡിസ്കൗണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ടാവും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് റെഗുലർ പ്രൈസിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഡിസ്കൗണ്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ജോർജ് ബോട്ട് ആൻഡ് ആൽമിറ അറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ദ പ്രൈസ് റിഡക്ഷൻ വാസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് വാട്ട് ഈസ് ദ റെഗുലർ പ്രൈസ് ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ജോർജ് ആക്ച്വലി പേ ഫോർ ഇറ്റ് അതായത് ജോർജ് ഒരു ആൽമിറ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ടിന് വാങ്ങിച്ചു പ്രൈസ് റിഡക്ഷൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു അതായത് ഡിസ്കൗണ്ട് വാല്യൂ എത്രയാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ റെഗുലർ പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഈ ആൽമിറയുടെ റെഗുലർ പ്രൈസ് അതായത് ആദ്യത്തെ പ്രൈസ് എത്രയായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ജോർജ് ആക്ച്വലി പേ ഫോർ ഇറ്റ് അതായത് പ്രൈസ് ആഫ്റ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ് റിഡക്ഷൻ വാസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് അതായത് ഡിസ്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉള്ളത് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് സോ ഡിസ്കൗണ്ട് വാല്യൂ ഈസ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റെഗുലർ പ്രൈസ് റെഗുലർ പ്രൈസിൻ്റെ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഗുലർ പ്രൈസ് ഇൻ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ദിസ് ബിക്കം ഡിസ്കൗണ്ട് വാല്യൂ ഈസ് ഇക്വൽ ടു റെഗുലർ പ്രൈസ് ഇൻ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് വാല്യൂ എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് സോ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റെഗുലർ പ്രൈസ് ഇൻ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ റെഗുലർ പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാതിന് വേണ്ടി ഇൻ ടു എയ്റ്റിനെ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ബൈ എയ്റ്റ് ആകും ബൈ ഹൺഡ്രഡിനെ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആകും സോ ദിസ് ബിക്കം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റെഗുലർ പ്രൈസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ബൈ എയ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് സോ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റെഗുലർ പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഇതിലെ റെഗുലർ പ്രൈസ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഉത്തരം കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം ഹൗ മച്ച് ഡി ജോർജ് ആക്ച്വലി പേ ഫോർ ഇറ്റ് അതായത് പ്രൈസ് ആഫ്റ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരു സൈഡിലെ പ്രൈസ് ആഫ്റ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റെഗുലർ പ്രൈസിൽ നിന്നും ആ ഡിസ്കൗണ്ട് വാല്യൂ കുറച്ചതാണ് അതായത് പ്രൈസ് ആഫ്റ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇസ